ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപു പനവൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു മാസത്തിന് മുൻപ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു എഗ് അമിനോസിഡൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരുന്നു കാരണം ചെടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പൂക്കാനും കായ്ക്കാനുമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു പരാതിയാണ് പൂ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കായ ഉണ്ടാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പൂക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പരിഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് എഗ് അമിനോസിഡാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ജൈവ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരു മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ എഗ് അമിനോസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് കാണാത്തവരൊന്ന് കാണണം കാരണം അതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഗ് അമിനോസിഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അത് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ശർക്കര ചേർക്കുന്ന അതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ശർക്കര ചേർത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കാണാവുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് മൂന്ന് മുട്ടയും നാരങ്ങ നീരും അതായത് മൂന്ന് മുട്ട മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള നാരങ്ങ നീരാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ദിവസം വെച്ചു അപ്പോൾ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ മുട്ട നമ്മളായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ഇത് മുട്ടയെല്ലാം പൊട്ടി അതിനകത്ത് ചേർന്ന് നാരങ്ങയുമായിട്ട് നല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് അതിൻ്റെ അതങ്ങ് ലിക്വിഡായി മാറി പിന്നെ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രീതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു സ്മെല്ലുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കണം ശർക്കര ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ മണമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി വേറൊരു ആ നാറ്റമൊക്കെ അങ്ങ് മാറി കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ടയും അതിന് ചേരുന്ന നാരങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് മുട്ട എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ശർക്കര ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ശർക്കരയാണ് ഞാനിപ്പം സ്ലൈസായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളത് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസം ഇത് ഒന്ന് മിക്സ് ആകാനായിട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം വീണ്ടും ഇത് പ്രോസസ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വീണ്ടും പതിനഞ്ച് ദിവസം വെക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കര ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് അമിനോ ആസിഡാണിത് നമുക്ക് ഇത് ഇതാണ് ഈ സംഭവം ഇതാണ് നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ഇളക്കി ഇപ്പം ഇതിനകത്ത് നല്ല കൊഴുത്ത രൂപത്തിൽ ഇത് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം മുട്ടയുടെ എല്ലാം അലിഞ്ഞു ചേർന്നു പക്ഷേ ആ ഒരു തോല് പോലത്തെ അത് മാത്രം ഇതിനകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അതൊന്ന് എടുത്ത് കളയാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ചെറിയ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയേക്കാം മുട്ടയുടെ വേസ്റ്റ് കളഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ പതിനഞ്ച് ദിവസം വെച്ചിരുന്ന സമയത്ത് മുട്ട തന്നെ തന്നെ അങ്ങ് അലിഞ്ഞു പോയി പക്ഷെ ആ സമയത്ത് ഒരു അസഹനീയമായ ഒരു സ്മെല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അത്രയും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ശർക്കര ഇട്ടത് കൊണ്ടായിരിക്കും ശർക്കര ഇട്ടത് കൊണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു നാറ്റോ അങ്ങനെ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഉണ്ടോ അങ്ങനെ നാറ്റോ ഉണ്ടോ തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല വൈഫിനോട് ചോദിച്ചതാ കാരണം അത്രയും പ്രശ്നം തോന്നുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ സ്പ്രെയറിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിപ്പം ഏത് ചെടിയാണെങ്കിലും പൂക്കാനോ കായ്ക്കാനോ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സമയം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ അതായിട്ടും ആകുന്നില്ല പൂക്കുന്നില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇത് കിളിത്ത ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയോ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് എല്ലാ ചെടികൾക്കും എല്ലാ പച്ചക്കറികൾക്കും എല്ലാ പൂക്കൾക്കും എല്ലാം ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് മുപ്പത് ദിവസം വേണം എന്നുള്ള ഒരു കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മളത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു ചെടി നടുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു അഞ്ച് എം എൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിപ്പോൾ പത്ത് എം രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന നമ്മുടെ സ്പ്രേയറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പത്ത് എം എൽ എടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തേക്കാൻ പോവാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇത് തന്നെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി
അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഗമനവാസിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്